nitaomba kusonga mbele ili tufike mahali sema amen sema mimi ni mwanadamu wa maana sana dunia hii sema kama kuna mwanadamu wa maana sana dunia hii ni mimi sema ni mimi na kwa sababu mimi ni wa maana nikupatie vipengele kidogo tumalizane na vipengele alafu niende kwa maandiko kuna vitu tulisema ukijielewa ukijifahamu yatatendeka kwako haleluya amen another thing you to discover you will discover your growth knowing yourself itakusaidia kudiscover you are still growing do you know tuko na watu wanasema wamefika do you know tuko na watu hawajui kama wanakuwa ama wakui na mimi nasema ni ya maana sana kujua ya kwamba dunia hii tunapaswa kukua bwana asipiwe na hakuna mtu amefika na kuna mengi sana ambayo inakungojea na kuna mabadiliko ya ina nyingi sana ambayo inakungojea wewe kuna watu dunia hii kuna watu walishakufa na kuna watu wako hai Mungu angeweza kukutokezea hivi, akufunulie screen kubwa hivi, akuonyeshe vile unapaswa kukua na kuambia utawacha mchezo. So, knowing yourself, understanding yourself itakusaidia kuelewa ya kwamba I'm growing. Ninakuwa Bwana Yesu asifiwe. Hiyo itakusaidia ku monitor life yako. Unapata ya kwamba sasa una, unakuwa na uo ufahamu ninakuwa. Kwa sababu gani? Vile nilikuwa mwaka jana sivyo nilivyo then nikukua ninakuwa na if you are growing that means you are changing if you are growing that means you are doing what then you are changing kwa sababu jana nilikuwa hivi leo nimeongezeka huko kuongezeka ni mabadiliko na nikukua vitu viwili kukua ni mabadiliko so wewe ukianza kukua tu ujue mara moja you are changing. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Jambo lingine watu ambao wamejifahamu, wamejielewa, wanatumia sana akili yao. Hawa ni watu ambao hawatumi mdomo, wanatumia akili. Amen. Yaani kwa kifupi sana wanafanyisha kazi mawazo yao wao kwa ku reason reasoning yao iko juu sana hawafanyi vitu kabla ya ku reason so hatua zozote unampata anachukua because this person is very careful ile nyumba amejenga ya maisha yake hataki kubomoa mtu yote ame invest mahali sana chochote kumuingisha kwa deal yoyote si rahisi atawaza kwanza atakwambia nipatie time ni kufanya nini anaenda kufanya anaenda kuwaza anaenda kuwaza kwanza kwa hivyo ukijielewa ukijitambua na uelewe malengo yako nataka kukuambia asilimia kubwa ya vitu utafanya hata ya maongeo yako hautatumia mdomo kwanza utawaza kwanza kabla hujaongea utawaza kwanza kabla hujachukua hatua kwa sababu hakuna vile unaweza jielewa. Hakuna vile unaweza jitambua na ufanye vitu ohehahe. Na ufanye vitu tu ovyo ovyo. Na ufanye tu vitu hivyo. Hiyo inamaanisha kama hawa watu wanatumia akili zao sana. Every action kila kitu wanafanya wanakuaga responsible. Ya Kenya wanafanya. Haleluya. Another thing wakati ume discover yourself ume understand yourself zile vitu zote mm-hmm. unaingia kwa group ya watu ambao wamezoea kukuwa na what we call personal physician haleluya ehe ehe Joshua alisema chagueni leo mtakae mtumikia lakini mimi Hakuna mtu amenishawishi. Hakuna mtu ameniambia it is a decision from my heart. Mimi na nyumba yangu tutamtumikia Mungu. Wacha niseme hii tena. Watu ambao wamejawa na personal 
decision. Let me tell you, these people are wise. It is wisdom. Maana asilimia kubwa ya watu wengi decisions zenye mnachukua ni watu wamewaambia. Unakosana na mume wako kidogo, unakimbia unaambia jirani, jirani anakuambia vile utafanya. Unaenda na ya jirani. Si vibaya kusikiliza wake. Lakini wacha ni kuambie. Ukitaka kukuwa responsible ya decision zako lazima ziwe zinatoka kwa moyo wako utaitesekea utailipia gharama na hautaogopa kutembea nayo hii mambo ya kufanya vitu kwa sababu kuna watu wamekuamulia alafu inafika mahali unaanza ku regret unaanza kusema ni fulani alinidanganya ni fulani aliniambia ni fulani aliniambia ni fulani aliniambia sasa ume make decision kwa maisha yako but you are blaming somebody else hiyo si maisha mzuri si maisha mzuri ningelipenda uangalie maisha yako hatua zote unachokuwa ni zako sio vibaya kuongeleshwa lakini nataka ujue foundation ya decision yako ikuwe ni wewe utasimama nayo utaipigania na utaendelea nayo kwa nini leo watu wanaamua kitu kesho wamebadilika kwa nini leo watu wanasema hivi alafu kesho anasema hivi hiyo sio maamuzi yake. Wachani niwaambie ni hekima kukuwa mtu wa maamuzi. Na unajua kama utakuwa ni mtu wa kufanya maamuzi ya moyo, wewe ni mtu una take time kufanya maamuzi. Sio kitu yote natendeka tu pap na mara moja unaamua. Sijui kama unanielewa. Sijui kama unanielewa. Sio kitu kidogo tu ikitendeka ukikosa ukichokozwa kazini mara moja unaamua unasema sijui kama you take time. Unachukua muda. Hauamuki tu na kurusha mkono. Unachukua muda. Unaitafuna. Unaiwaza. Unaiangalia. Na mm-hmm. kwa sababu unachukua muda kufanya maamuzi unaangalia disadvantage and the disadvantages ya decision yenye utafanya let me tell you uko mbali sana because before uonge utakuwa umesema na nikifanya hivi itatokezea aje na nikifanya hivi itakuwa aje kuna watu ulikosewa kwa kazi ukamwambia huyo mtu aje hiyo kazi ndio inalisha watoto wako hiyo kazi ndio inalipa nyumba yako lakini mwenye kazi alikuchokoza A- bila ulifika kuchelewa akakuita majina yote mambaya sasa ingine na pidigi tunanyamaza tu tukiitwa hiyo majina yote alikutusi akakutusi ukasema nini penda unaringa kwa unafikiria hii ndio kazi peke yake na ukawaacha kazi bila uliacha kazi ukaanza kuumia wewe na ye nani aliumia wewe na ye nani aliumia nyumba inalipwa na nini unaanza kuja kanisani hapa kutambia pasta niombe sina kazi We waacha mchezo wewe kwa maisha yako jifunze kukuja polepole. Pole. Jifunze kukuja polepole. Pole. Kuwa mwepesi wa kusikiliza usikuwe mwepesi wa kuamua. Kuwa mwepesi wa kusikiliza usikuwe mwepesi wa kujibu. Saa zingine utaumizwa lakini hekima itakwambia ukiacha hii kazi ni wewe utazurura. So there must be kwa sababu ukiacha nani atalipa nyumba nani atapani lakini ukienda ukae time utasema boss amenitusi lakini nikiacha hii kazi nitafanya gani watoto wangu atakuwa unabidi una cool down unafanya maamuzi ndio bora jambo lingine watu ambao wamejijua husikiliza kuelewa hawasikilizi kujibu they listen to understand Sikia vizuri hiyo kitu sikia vizuri vile naongea Kumpuka hii ni vitu ambayo tunatangamana na watu kazini kwa nyumba kwa ploti na kanisani Hii vitu itakusaidia kuwa sawa Hii vitu itakusaidia kuishi na watu Nasema hivi watu ambao wamejielewa na wamejifahamu vizuri usikiliza kuelewa Hawasikilizi kujibu kuna tofauti ya kusikiliza ujibu na kusikiliza uelewa 
kuanzia leo usiwahi sikiliza umujibu nasema kuanzia leo usiwahi sikiliza umujibu sikiliza umuelewe ukimuelewa utajua vile utamujibu ay 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 ukisikiliza ujibu utajibu na hasira utajibu na hasira utajibu kulingana na vile amesema lakini ukisikiliza umuelewe ingine wisdom itakwambia hata usijibu sio wachana naye nani alikwambia ni kila kitu tunapaswa kujibu unajua kwa nini huwa tunajibu zingine tunaleta bala kwa sababu hatukuelewa kila mara ukisikiliza ukose kuelewa utaleta shida nyingi kuanzia leo ukijielewa ukijifahamu hautasikiliza umjibu utamsikiliza umuelewe amemaanisha nini ukishaelewa kenye amemaanisha si sasa si jawabu inakuja peke yake si jawabu inakuja peke yake unabarikiwa kuna mtu anaelewa haleluya jambo lingine ukisha jielewa na ujifahamu kusema i'm sorry uh-huh. it's not a big deal is not a big deal kusema i'm sorry tunakumbuka kwa sababu tayari uh, tulisema mtu akijijua mtu akijielewa atajua wakati amefanya nini amekosea so kusema i'm sorry unajua mtu anaweza akakukosea na hiyo sorry ukaionea kwa viu sasa utafanya kesi ukisema hata hawezi sema sorry hawezi sema sorry na ni ukweli amekosea hakuna siku atakosa kuelewa alikosea aseme sorry wewe ndiye amekukosea lakini yeye anajua hakukosea sorry atasema sasa ukijielewa ukijifahamu mhm kusema i'm sorry hiyo sio kazi ngumu hiyo sio kazi ngumu hiyo ni kazi rahisi and let me tell you i'm sorry umaliza vitu mingi sana I'm sorry uzima moto nyingi sana. I'm sorry uzima moto nyingi na waka kwa maisha ya watu, kwa manyumba za watu. I'm sorry peke yake. Na ninaomba kabisa Mungu akusaidie na Mungu anisaidie. Tukikosea tuwe tunajua. Unajua? Wangapi hapa huendesha gari? Wangapi wanaendesha gari? Amen, amen, amen. Mnajua bila madrive wako na hasira. Ndio kitu mnajua. Ukitaka kujua unataka mwana hasira endesha gari. Hapo ndio utaona mtu akikufanyiaje? Hapo ndio utaona mtu umempigia oni nyingi akikwambiaaje? Kwa kifupi anakuambia picha juu yao. Wacha nikuambie. Hapo tu ndio utafanya kitu kidogo unatuna. Lakini wacha nikuambie. Unaendesha gari unaendesha gari alafu yeye anakuja anafanya makosa mara moja anakuambia anakufanyia kuna vile huwa wanafanya hiyo peke yake vile ulikuwa unataka kuamka ina watu drivers mnajua hiyo yani anaendesha anaendesha yeye anafanya vipaya na wewe uko mbele yake anakuangalia anafanya hivi hiyo peke yake vile ulikuwa unataka kuachilia mawe mawe unarudisha polepole kuna mawe mingi unaweza fanya zisirushwe kwa nyumba yako kwa kusema i'm sorry tosha unaweza fanya kitendo mtu akachemuka akasema nikikupata nitakurarua ukipatana na yeye pub na wambia i'm very sorry ile asira yote ile pressure yote Shhh, ni sasa balunu umeidunga ama tire ya gari alafu inafanya ni na ile kidonda inaisha pastor yote inaisha Haleluya. Haleluya. Hebu tusome hii andiko moja tukiendelea. Ephesians chapter 5 verses number 19. Haleluya. We want to talk a little bit about taking good care of yourself. Hii vitu hatusemi tu tunasema iko kwa maandiko. Wa Efeso 5:29 inasema nini? Maana hakuna mtu, hakuna nani? Halo, hakuna nani? Wangapi ni watu hapa? Wangapi ni watu hapa? Sisi sote ni watu. Sasa inasema maana hakuna mtu. Maana hakuna nani? Hakuna mtu anayechukia mwili. Hakuna mtu anayefanya nini? Biblia yako. Unasoma Biblia ama unaangalia? Ama uko kwa WhatsApp? Ni wapi uko wewe? Hakuna mtu anayechukia nini? mwili wake hakuna mtu anayefanya nini 
Kwa hivyo kumaanisha kila mtu anapaswa kujipenda huku kujipenda kupenda mwili wako. Na kama hakuna mtu anayechukia mwili wako, kama unapenda mwili wako, tunza mwili wako. Kwa Efeso 5:29 Bwana. Kwa Efeso kitabu cha Efeso iko badala ya kitabu baada ya Numbers, baada ya Numbers ndio Ephesians. Maandiko inasema kwamba maana hakuna mtu yeyote anayechukia mwili wake popote bali hulisha na kutunza kama Kristo naye anavyolitendea kanisa lake Mhm hakuna mtu anachukia mwili wake mbali unafanya nini mwili unaulisha na unautunza Kabla hujatunza mwili wa mtu tunza mwili wako kabla hujalisha ya mwingine lisha yako kwanza tunaanza na wewe tukienda kwa wengine Biblia inasema kwani amujui mili yenu ni hekalu ya Mungu na roho wa Mungu anakaa ndani kila atakaye waribu hiyo mwili atafanywa nini ataharibiwa hata na yeye Valisha mwili wako vizuri alama ya kuonyesha ninajichunga kujitunza kuna maanisha nini Osha mwili wako tuko na wakristo wameokoka wamejazwa na Roma takatifu na Rabashanda lakini kuoga ni kazi Uchafu wa mwili midomo hawabrashi hawapigi brashi Biblia imesema tunza mwili wako. Valisha mwili wako vizuri bwana. Lalisha mwili wako mahali pazuri. Lisha mwili Wacha nisikua mbele hapa sana. Chunga mwili wako. Bwana asifiwe sana. Ya mwisho watu ambao wanajielewa. Oho, nafikiri tumesema hii hautawapata pale penye uliwawacha hautawapata wapi pale penye ulifanya nini haya Matthew 16 16 16 Matthew 16 iko kitu nilifanya siku ya kwanza nimalizie hapo tusonge hivyo katika jina la Yesu uko pale Matthew 16 kama unabarikiwa sema amen mapepo madimo ya ujinga inatoka mahaitoki Viambie mnatoka by force by fire by force sema mnatoka Yes mambo ya ujinga tunakataa Matthew 16:13 to 19 kwa dakika chache tu niseme jambo basi Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipo akawauliza wanafunzi wake watu hunena mwana wa Adamu kuwa ni nani Aliwauliza waliokuwa karibu na yeye watu husema mimi ni nani kumaanisha walio karibu na wewe wanapaswa kuwa wanajua vile walio mbali na wewe wanakujua na Yesu anawauliza hivi kwa sababu ya vitu viwili Yesu yajijua na Yesu yajua vile Mungu anamjua sasa Yesu anataka kujua walio karibu na mimi wananijua vipi? Wakasema wengine unena wewe ni Yohana Mbatizaji, wengine Elia, wengine Yeremia au mmoja wapo wa manabii. So wale walio karibu na yeye wameruka na kusema kwa sauti. Watu wanakujua hivi wana kujua hivi wanakujua hivi Alafu anasema mstari wa 15 akawaambia na ninyi pia mwanijua vipi mwanena mimi kuwa ni nani ili usisumbuliwe na vile watu watasema juu yako na tumesema tayari Yesu yajijua na yajua vile neno la Mungu linamjua sasa anataka kujua marafiki zangu wananijua aje tunaoenda na wao kanisa wananijua aje na pia wanajua aje vile wale wa nje wananijua 
Maandiko inasema ya kwamba mstari ule wa 16 Simeoni Petero akachibu akasema wakati Yesu aliuliza hili swali kwa wanafunzi wake wengi ni mmoja peke yake alikuwa anamjua kati ya marafiki yako wengi ni wachache wanaokujua sio hao wote uko na wao wanakujua na ni wengi wanajua vile watu wanakujua ni wengi wanajua vile watu wanakujua kwa sababu wanakaaga na wao wakikuongea ndio maana wanajua sana vile watu wanakujua So Yesu alipouliza watu wanasema kuwa mimi ni nani walishout. Wanasema wewe ni Yona, mwingine akasema wewe ni fulani, wewe ni Elijah. Walishout lakini alipobadilika akasema sasa wewe. Nyinyi mlio na mimi, mnasema mimi kuwa ni nani? Kanisa ikafanya nini? Ikanyamaza. Wote wakainamishwa kichwa wakaanza kusoma Biblia. Na wajaambiwa chapter gani wanasoma? Wakainamisha kichwa wakaanza kusoma Biblia lakini jamaa mmoja peke yake kati ya wengi walio karibu na wewe ni wachache sana wanakujua ni wachache sana wanakujua petero peke yake ndiye aliinua mkono juu sikiliza akachibu akasema wewe ndiwe kristo mwana wa mungu aliye hai yesu akachibu akamwambia heri wewe marafiki ni uheri marafiki wanaokujua vile ulivyo. Ni heri wamebarikiwa ni wale marafiki ambao wanakujua kwa njia iliyo sawa. Yesu akaenda saidi akamwambia mwili na damu haikukufunulia bali baba yangu wa mbinguni ndiye amekupatia ufunuo sikiliza mpendwa katika jina la Yesu Kristo watu wakujue kwa njia ya ufunuo wa Roho Mtakatifu nasema watu wakujue kwa njia ya kufunuliwa vi mara mbili tunajua watu njia ya kwanza ya kumjua mtu ni kwa kufunuliwa na Mungu njia ya pili ya kumjua mtu vizuri ni kwa kukaa karibu na yeye hizo zingine waachana nazo ntarudia hii tena njia mzuri ya kujua mtu ni kwa kufunuliwa na Mungu na njia ya pili ni kwa kukaa karibu na yeye Si vizuri sana kujua mtu kwa kupitia kuambiwa. Kwa nini huyu dada anze kukuambia kuhusu chealedi na chealedi yako kwa hii kanisa? Kwa nini unaenda uliza ule kunihusu na niko kwa hii kanisa? Njia mzuri ya kunijua kucha karibu na mimi. Njia mzuri ya kunijua muamini Mungu akufunulie kunihusu hii njia ya kujua watu kupitia watu sio nzuri utaenda kuchukia mtu utaenda kuseparatiwa na huyo mtu kwa pitia maneno ya watu kama yuko karibu ka karibu na yeye umjue simple maana huyu amekuambia huyu amekuambia huyu amekuambia huyu amekuambia wachana na hiyo pia njia nyingine ya kujijua ompa Mungu akufunulie ujijue hata wewe ni nani Hebu soma Luka 10 Luka 4 sikia sikia Na njia nyingine ya kuwatu wa kujue ni wewe uambie wewe ni nani But usingoje watu wa kutambulishe ndio kama zako mwambie usingoje usemwe ni vizuri jitokeze mwenyewe. Hebu sikiliza Yesu. Anasema nini? Kitabu cha Luka 4:16. Bible inasema hivi. Sikiliza. Sikiliza. Akaenda Nazareti. Hapo alipolelewa huyo Yesu. Na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyo desturi yake. Tunaendanisha vizuri? Tunaendanisha vizuri? Sasa tunasema wacha 
kuchugojea watu wa kuseme wewe ni nani inuka jitokeze jiseme kwa nini ujiseme maana tayari ulijidiscover unaelewa purpose yako umeji understand umeji accept the best person anaweza kutuambia kukuhusu ni wewe ni wewe chips yenye unaninunulia ndio inatuma nikupake pake mafuta ukiwacha kununulia nitakusema ukweli akaingia katika sinagogi moja kama ilivyo desturi yake akasimama ili afanye nini asome tuliongea hii ni point na sisitiza be the agenda of your life Umeongea sana juu ya watu na umengojea watu ongee juu yako. Sasa badilisha maongeo, anza kuongea kujihusu. Yesu amekuja, ametokezea, ameenda mpaka Ekaluni, amesimama pale mbele ili asome mstari wa 17. Akapewa chuo cha nabii Isaya. Tuendelee, tuendelee. Akakifungua kile chuo alipofungua akafanya nini niambie 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 ili tuwe tunaendanisha pamoja alipokifungua alisoma alipofungua kusoma alitafuta haleluya alitafuta mahali imeandikwa imeandikwa juu ya nani juu ya Yohana mbatizaji alitafuta mahali imeandikwa juu ya Mungu alitafuta mahali imeandikwa juu ya Petero hata yeye alisema i am the agenda mimi ndio agenda kila mara kukaaga chini tunaongea juu ya watu that's a waste of time tukikaa chini tuongee juu yangu ili nijue ninaenda wapi haleluya haleluya kama Yesu alijiongea wewe ni nani kama Yesu alijiongea wewe ni nani unaongojea uongewe unaongojea uongewe na nani wewe nani wako na time ya kukuongea watu wako na time ya kujiongea Sangapi tutakuongea na tutajiongea sangapi ndio tumalize tukuongee. Sasa hatuna time ya kukuongea, tuko na time ya kujiongea. Hii ingia kwako kwa jina la Yesu. Ukue agenda kila mara ukifungua mdomo, ongea juu yako. Ongea vile unataka kufanya. Ongea mahali Mungu amekutoa. Ongea vile Mungu amesema juu yako. Hey, 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 hey. Alipoletewa chuo cha nabii Isaya alitafuta. Biblia yangu ya Kiswahili inasema akatafuta mahali palipo andikwa. <laughs> Sasa sikiliza, ni vizuri kujiongea lakini pia tafuta mahali pa kuongea kulingana na wale wako karibu na wewe. Sasa pia hapana ongea yote kwa kila mtu. Tafuta mahali pa kuongea kulingana na wasikilizaji ambao uko na wao. Ni nani wako hapo? Tafuta Kenya utawaongelesha. Shida yako ni kwamba haujuagi nini ya kuongelesha ule? Haujuagi nini ya kuongelesha ule? Haujuagi nini ya kuongelesha ule? Haujuagi? Kuanzia leo watu ambao wanajijua, watu ambao wanajifahamu, hawaongei hivi hivi, wanatafuta cha kuongea kulingana na ni nani tuko na yeye. Hallelujah. Sema Yesu nisaidie hapo. Sema Yesu nisaidie hapo. Kila siku ujue ni nani hako ndio uchague cha kuongea. Lakini shida ya mdomo yako imepasuka. Mdomo yako imepasuka. Unamwagaga tu vitu tu. Unamwagaga vitu tu kwa kila mtu. Kuanzia leo kabla hujaongea, tulisema watu ambao wanajijua na kujifahamu wanatumia nini? waongee direct wanawaza kwanza ndio waongee sasa kati ya kule kuwaza wazo moja utawaza ni kwamba ni nani huyu ni nani huyu ndio sasa utoe utaongea nini kumhusu kuna mwingine tu mtaongea naye kuhusu sokoni na muzitoke soko na story ishe kuhusu soko kuna mwingine tu mtaongea kuhusu nyumba na hiyo maneno ishe hapo weka mkono kwa kichwa na useme Mungu nisaidie akatafuta mahali palipoandikwaje sasa ni yeye anasimama anasema roa bwana yu juu yangu 
Yesu angojei butu wakuja zeme. Roho wa bwana hako ndani yake. Aha, yesu angojei hiyo. Yesu ni wale watu wakijitokezea kwa sababu wamejitafuta wamejipata wanajua uwezo wao wanajua Kenya wanaweza wakafanya Kenya wawezi wakafanya wanajua uwezo walio nayo wanajua jinsi walivyo ni watu ambao jitokeza na kusema mimi niko hivi Yesu ni wale watu ambao hawategemei vile watu wanasema wanategemea vile wao wanasema leo nimekuja kutangaza hata wewe ni wakati wako wa kusimama baada ya kujidiscover baada ya kujielewa hawa watu wanakudharau hawa watu wanakupoza tokalezea mbele yao jiseme kwa jina la Yesu wajue hata wewe unajijua ijulikane ya kwamba unajijua Ijulikane ya kwamba unajijua mume wako ajue unajijua mke wako ajue unajijua majirani wajue unajijua na wajue unajua uwezo ulio nayo kila unaweza ukafanya sema amen haleluya haleluya nasimama kutangaza na ijulikane ya kwamba wewe unajijua mimi nataka watu wapite barabara ya kwamba wakikucha kwako wanajua wanakucha kwa nani. Haleluya. Haleluya. Wakikucha kwako wajua wanakucha kwa nani. Wanakuja kwa mtu ambaye anajijua. Wanakuja kwa mtu ambaye anajifahamu. Wanakuja kwa mtu ambaye anajua malengo yake. Wanakuja kwa mtu ambaye anajua hey 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 hii mambo ya watu kukujaga kwako kwa sababu wanajua ujijui ni mbaya ndio wanakuchukulia hivyo watu wakijua unajijua wataanza kukuchukulia kwa that level Yesu amesimama amesema aje wapendwa nimegundua ninajua na kenye najua ni kwamba vile mnaniona hivi ndani mwangu roho wa Mungu wako ndani yangu Haleluya. Nasikia hii ni ya nguvu Bwana. Nasikia hii ni ya nguvu Bwana. Yesu anajua Kenya yako nayo. Yesu anajua Kenya kiko ndani yake. Je, unajua Kenya kiko ndani yako? Je, unajua Kenya kiko ndani yako? Je, unajua Kenya kiko ndani yako? Tuko na watu wamesoma. Tuko na watu wamesoma. Wako na makaratasi mzuri lakini wanahangaika. Maana wanasema hawana kazi. Maana wanasema hawana chochote. Leo nimekuja kuongea na wewe. Uko na elimu. Uko na elimu ya utakitari. Uko na elimu ya kuendesha ndege. Angalia Kenya ulisomea. Uko nayo ndani mwako. Anzia kwa Kenya uko nayo. Wacha kutuambia una kazi. Wacha kutuambia una kazi. Anza kusema niko na uwezo ya kufanya biashara. Niko na uwezo ya kuendesha gari. Niko na uwezo ya hii kazi. Niko na uwezo ya ualimu. Unangojea nani ya kuseme? Unangojea nani ya kuseme? Ndio unakasirikana na bwana wako maana akusema. Napata mabibi na bwana wakitoka kwa kwa masherehe za nyumbani wanakasirika. Ni ngojeu ni sema huko ni sema. Ana yanamwambia hata wewe ni ngojeu ni sema huko ni sema. Wewe si ngojeu mtu anitambulishe. I know myself nitajitambulisha. Haleluya. Nasema kuanzia leo si ujiseme. Kuanzia leo si ujitambulishe. Kuanzia leo si ujitambulishe. Haleluya. Because you know your identity. Sema mimi sijapotea na kama nilikuwa nimepotea sema nimejipata sema ninaona nikijipata sema ninaona kujipata ukijipata utajiri utapata ukijipata kutajirika sio shida ukijipata kuchenga sio shida ukijipata kuendelea sio shida shida ni kwamba haujajipata Yesu anasimama anaongea juu ya nani 
Yesu anasimama naongea juu nani? Sikia vitu zenye Yesu anasema, anasema namba 1, roho wa Bwana ako ndani yangu. Kwa nini roho wa Bwana ako ndani yangu? Ni vizuri kujua sababu ya kila uwezo ulionayo. Aha. Ni vizuri kujua kila kitu ulionayo ni kwa nini uko nayo. Ni vizuri kujua kila kitu ambayo uko nayo uwezo na ongea kuhusu hii vitu ambayo haionekani ambayo iko ndani yako ni vizuri kujiuliza na ujue ni kwa nini iko Yesu anasema roho wa Bwana yu ndani kwa nini yako ndani yangu kwa maana ehe kwa maana amenitia mafuta ni wahubirie maskini ya barinjema ukimuuliza Yesu umetuambia roho wa Mungu wako ndani yako kwa nini yako ndani yako utasikia Yesu akisema ako ndani yangu kunitia mafuta ni wahubirie wanyenyekevu barinjema jua kazi ya kila uwezo ambayo Mungu amekupatia Nasema jua uwezo wa kila kitu ambayo Mungu amekupatia anaendelea nasema amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwako that's my purpose amenituma vipovu kupata kuona tena kuacha uri walioshikwa soma yoyote Yesu anajielezea yeye ni nani hebu jitokeze Jionyeshe simama mbele ya watu anza kusema mambo yako sema jitokeze toka kwa mustuni kwa jina la Yesu toka kwa mustuni ya uoga toka kama kiwi toka 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 jitokeze inua mkono yu sema natokelezea sema natokelezea sema natokea kila mtu ambaye amefichwa na kufunua kwa jina la Yesu na kufunua kwa jina la Yesu kiwe jiwe ambayo imekufungia ninaipingilisha 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 kila rejection ambayo imekuficha ninaitoa ninatoa kwa jina la Yesu mliye fichwa makaburini na funua hiyo makaburi na kutoa na kutoa mliyefungiwa na watoa sema fire geuka mwenzako mwambie usipojisema Matthew chapter 4 geuka mwenzako kuna watu wanaongeaga hivi mwambie kuna watu wanakuja hivi watakuja hivi so umesikia Yesu amejijua Yesu amejisema Aya kuna hawa watu sema hawa watu Matthew chapter 1 chapter 4 verses 1 to 3 nasema aje kisha Yesu akapandishwa na roho nyikani ili akajaribiwe na ibilisi mstari wa pili akafunga siku ngapi 40 mchana na usiku mwisho akahisi ncha maana ukifunga lazima uhisi nini Mustari wa tatu mjaribu akamjia leo nimekuja kusema mjaribu wajaribu wakukujaribu kama unajijua ama ujijui ni wengi sana kule nje ni wengi kule kazini ni wengi kule kwa ploti ni wengi mpaka kanisani utajaribiwa ijulikane kama unajijua ama haujijui Mjaribu akaja, mjaribu akafanya nini? Kwa sauti mjaribu akafanya nini? Akaja, akamwambia, ikiwa ndiwe mwana wa Mungu. Sikia hiyo, rudia tena, rudia kwa sauti. Akamwambiaje? Kwa kifupi cha lady aniambie, simiu, ikiwa wewe ni mwanaume. Ndio hivyo? Dio hivyo kama wewe ni mwanaume i need to do nothing kukuprovia mimi ni mwanaume because already a mama ikiwa ndiwe na tayari petero alimjibu akamwambiaje 
wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye na Yesu anajua hivyo gauke mwezako mwambie kuna vile unapaswa kujua <laughs> mwambie kuna vile unapaswa kujua kabla hawajakuja kuna vile unapaswa kujua ndio wakija ujue vile utafanya ikiwa ndiwe hiyo si swali hiyo ni jaribu na pia yeye Marko chapter 5 Yesu alipovuka ngambo ya pili walipatana na mtu aliyekuwa na pepo sawa sawa akasonga nyumba akasema aje una nini na sisi mwana wa Mungu huyu mjaribu hapo mwanzo alikuwa anaitwa Lucifer huyu mjaribu hapo mwanzo alikuwako alikuwa anasimamia sifa mbinguni hamjuli Yesu duniani anamjulia Yesu juu mbinguni yes lakini sasa kuna kitu anatafuta je Yesu unajijua wewe ni mwana wa Mungu ndio tu anatafuta peke yake wachana na mkate wachana na mawe iwe mkate hiyo hakuna hakuna kitu kama hiyo hiyo sio kitu Kenya anatafuta ni kwamba je Yesu unajijua unajua wewe ndiyo mwana wa Mungu sasa Yesu kama Yesu angebadilisha mawe iwe mkate angemprovia shetani mimi si mwana wa Mungu Kuja uniambie kama umeokoka kama wewe ni pasa si usaidie huyu sitamsaidia 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 kama wewe ni pasta kama wewe ni pasta mbona unapita tu wetu umpatie pesa sitampea pesa maana <coughs> kumpatia pesa si kwa kumenifanya kuwa pasta oh haleluya haleluya <laughs> kubadilisha mawe iwe mkate sio inaofanya Yesu awe mwana wa Mungu. Yesu ni mwana wa Mungu hata kabla ya hizo vitu. Kuna watu watakuja kwako watakwambia kuanzia leo nimejua we ni mbaya. Ah ah hapana. Wewe kukuja kuniambia kwa sababu kuna vile nimekataa kufanya vile unataka, uanze uniambia kuanzia leo umejua mimi ni mbaya. Mimi mtu najielewa nitakuambia, umechelewa, umeanza kunijua leo na umenijua kulingana na hiyo mimi najijua tangia zamani. Unajua kuna action zingine, kuna vitu zingine watu wamekufanyia wakatumia hiyo kudefine wewe ni nani. Nani alikwambia kwa sababu nimeokoka, ukiniomba pesa lazima ngupe? Na nikikunyima naambia wewe umeokoka na unanyima pesa. Wacha kuleta pesa na wokovu inatoa na wapi bwana? Pesa na wokovu inatoa na wapi? Ni wapi imeandikwa nikupatie pesa kwa lazima? Kwa raha zangu ungetaka kupa na kupa staki staki. Nini wewe? Wacha kuanza ku, ku define maisha yangu na kukunyima pesa. Hiyo ni vitu mbili tofauti. I know who I am bwana. Nataka watu wajijue hapa. Hiyo vitu kama hizi challenges kama hizi zikija unajua kuziseti vizuri. <laughs> Yesu alibadilisha mawe hiyo mkate. So alimjibu shetani aje najijua najijua simple nafanya nini simple nafanya nini Luke chapter 8 haleluya haleluya so watu ambao wanajijua they don't judge others bado tunakuwa mahapo tu be the agenda be be the agenda wachana na watu fanya nini fanya nini hebu geuka mwenzako mwambie wachana na watu na usikie na mwambie na usikie vizuri haya nataka hapa twende pole pole kwa sababu iko kitu ya nguvu hapa sema amen na naomba uchukue hii naomba uchukue hii 
Tunaweza kusoma? Luka nane ngapi? Luka nane moja mpaka kumi na moja. Tafadhali unajua ukisoma nikisoma unapata utamu. Hii ndio inaitwa mafundisho. Sema amen. Sio pole kwa wale ambao mnafikiria kwenda mafundisho mtu akifundisha lazima aongee pole pole na akaa. Kuna methodi nyingi ya kufikisha mafundisho. So mimi pastor Simio sijui kukaa mahali pamoja. Bora inakupata ama ikupati. Unaelewa ama uelewi? Kuna nielewa. So mimi sio wale wa kufundisha nikiwa nimekuwa hapa. Please utanielewa hivyo. Mimi ni wa kufundisha na panda chini na kaa chini na kaa chini na kuzunguka. Maana lazima ni ku keep kwa service. Lazima nichukue attention yako. Uwe hapa. Mimi naweza ongea sasa hivi mpaka kesho asubuhi. Na utakaa hapo. Lakini nikisimama hivi mimi mwenyewe nitakuwa wa kwanza kuchoka. Alafu uko wapi ili kuchoka? Sasa sitaki ichoke. Sema sitaki ichoke. Okay, mwanza kumwambia na maanisha apostle Simio anajijua. So mu comment vibaya kwa, kwa online mu comment kuna yuzu tayari mmechelewa. Me, Maana tayari nishajijua. Na huyu mhubiri anazunguka zunguka. Ah ah nishajielewa tayari. Mmechelewa. Umechelewa. Mimi niko hivyo. <laughs> eh, na roho anafika ama hafiki? Nasema roho anafika ama hafiki? Ulisema ukijielewa ombe Sasa nataka nianze kukuwa kama prophet wenu hapa. Sasa nataka nianze kukuwa kama yeye. Hati sio ni kazi ngumu. Si ni kazi ngumu hata kukuwa kama yeye nifanye kama yeye. Ni ni tembe, ni kuja mtoto, ni kesi ni mara ka. Haya tu hiyo ni kazi ngumu. Let me be myself. Sio kama nataka mwambie be yourself. Be yourself. Watu tano wakikutokeza wahubiri wahubiri ujue kila mtu anahubiri na staili yake. Pokezea vile unavyoaga fanya na uende nyumbani. Hiyo imenisaidia kuhubiri katikati ya wahubiri wakubwa. Yes. Maana kama utajijua, nikwambie utajua unaweza. Wale mtuona wahubiri wa Kenya wakihubiri kama Teddy Jacks? Au jiona ma Teddy Jacks wa Kenya? Au jiona kina Moiro? Those are photocopies. Those are photocopies. Sasa nataka kumwambia be yourself. Lakini kwenye ninyi unapaswa kuwa kama yeye kwa sababu mwakunywa roho yake. Mimi nimekuja naenda huko. Nijaribu kukuwa kama mimi. Nitaleta confusion hapa. Pastor yenyewe akakaa chini anaanza kuona simio pale mbele. Sema na huyu gani? Ah ah, mnakunywa roho ya nani? Mnakunywa roho ya nani? Haya tusome 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 tusome. That's why kila mtu akikuja hapa kama alitoka AIC. Kazi yake ni kutoa nini? AIC yote, alafu aweke BCC. Kila mtu akikuja hapa kanisa mahali ulitoka. Ukifika hapa siku ya kwanza niwe tunatoka. Alafu tuweke system ya hapa. Na kama uko hapa unatumia system ya huko nje, ndio umepokea kazi. Omba to fix kwa system ya BCC. That's your system vile wana dance vile wana imba vile wanafanya vitu ujue hiyo life hapana toka ile kanisa ambayo ijipotoaje alafu kuja hapo wacha kusema ah mimi yeye nilipata hiyo pereka huko ujenge system hapa bwana kama uvaage kong kong itabidi uvae maana hapa ni hapo system hapa inaenda hivyo wacha kuja hapa na kwanza kutuletea ya huko hizi ndizo vita mnatuletea kanisani huyo pasta na huyo pasta huyo pasta huyo pasta mwenye ako kwa akili tupatie time tupotoe ndio tuweke mwenye ako hapa uniangalie vizuri eh bado unafikiria naongea uongo si ni ukweli ninaongea ah mimi sipendi makeup mimi sipendi mambo kama ile kanisa ipendi makeup tafuta hiyo enda huko maana utakuazika bure hapa ni ukweli ama ni uongo utakuazika bure na kama ni roho Mungu alikusoma hapo huyo roho si mchinga Huyo arumo huyo roho wa Mungu na we nani mchinga? Unakuja hapa kuanza kukosoa kukosoa vitu. Alikusoma alikwambia ukuje ukosoe vitu hapa. Ama alikwambia ukuje uingie kwa system hapa. We nike we mimi we. Hebu tusome sasa maandiko. Kitabu cha Luka nane kuanzia moja. Ikawa baada ya hayo. Nataka usome yako nikisoma yangu. Tafadhali. Ndio utamu wa Biblia sema utamu wa mafundisho. Ikawa baada ya hayo alikuwa akizunguka zunguka katika miji na vijiji huyo ni nani 
Nani huyu? Akihubiri na kuitangaza habari njema ya ufalme wa Mungu na wale dhinashara walikuwa pamoja naye the disciples Waendele? Na wanawake kadhaa wa kadhaa ambao walikuwa na pepo wabaya na wagonjwa Samahani I'm sorry it's John I'm sorry I'm sorry it's John ndio ninashidwa mbona haileti John chapter 8 John chapter 8 Me, nime ruka kitu kingine John chapter 8 verses 1 Walikwenda kila mtu nyumbani kwake naye Yesu akaenda mpaka mlima wa nini? Mizautuni. Hata asubuhi kulipokucha akaingia tena hekaluni na watu wote wakamuendea. Naye akaketi akawa akiwafundisha mpaka hapo tumeelewa. Sasa Yesu anafanya nini sasa? Yesu anafanya nini? Anafundisha watu wote mstari wa tatu akiendelea kufundisha watu wote. Bwana asifiwe. Waandishi nani hawa? Wewe tuongee na wewe. Waandishi mafarisayo wakafanya nini? Wakamletea mwanamke. Wakamletea nani? Wakamletea mwanamke kulingana na sombo letu walipaswa kumletea mwanamke ama walipaswa kujileta wenyewe Turudie tena turudie nene tena kulingana na somo letu tumesema ya kwamba sisi ndio agenda sisi ndio tunajishughulikia kulingana na somo letu walipaswa kupeleka mwanamke ama walipaswa kujipeleka sasa tuangalie shida ya kushughulika na vitu vya wenyewe na ukose kushughulika na zako ni mpaya. Wewe ambaye umejawa watu kwa mawazo yako, wewe ambao umejawa shida za watu, yani kwa hii kanisa watu wote wabaya unawachua. Yaani shida na matatizo ya hii kanisa yote unajua lakini vile tulinunua hizi pika mpaka wa leo haujawahi jua Tangu tutoe vitambara hapa tukatengeneza hivi smart hey mpaka wa leo hujawahi jua mpaka wa leo hujawahi jua Hilo lipepo ndo nataka litoke ndani yako Hawa watu ambao wamejaa kwa mawazo yako ndio nataka watoke. Alafu nataka uchiweke wewe. Nataka uchiweke wewe. Nataka utoe hao watu wote mambo ya watu. Nataka uitoe. Nataka ulete mambo yako. Nataka utoe watu. Nataka uchiweke wewe. Wachana na mwanamke. Usipelekee Yesu mwanamke. Pelekea Yesu wewe. Katika kitabu cha Yohana sita Yesu alihubiri injili kali sana. Alipohubiri injili kali sana, mpaka kida Petero wakamuliza Yesu, maana Yesu alitimua wengi mpio mpaka akawatimua. Petero akamwambia Yesu, na sisi tumekufuata, tuende wapi? Hatuna mahali ya kuenda, tumekufuata sisi wenyewe. Mimi nataka ujipeleke kwa Yesu. Mimi nataka ujilete kanisani. Mimi nataka ulete agenda zako. Mimi nataka ujae na wewe kwa akili yako. Mimi ninataka mambo yako ijae ndani yako. Mimi nataka ujae na shida zako na mazuri zako, udhaifu wako, nguvu yako ijae kwa wewe. Wachana na wenyewe, wajibebe zao. Ila mtu ataochukua wake mwenyewe na na kila mtu atatoa habari zake turudie tena turudie turudie tena turudi nyuma tena turudi nyuma tena One, two, start na kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe 
siku ya mwisho siku ile kuja na kila mtu kuchukua na kutoa sasa ukiwa mtu mwambie nani alikupea kazi ya kutoa habari za wenyewe he he sasa tumuulize swali nani alikupatia kazi ya kutoa habari na mizigo ya wenyewe unapeleka wapi pepa yako Yesu alisema natumai kitabu kile cha Mathayo 28 njoni kwangu wenye kulemewa na kubebeshwa mizigo ya wenyewe simtoe simtoe mizigo ya watu Mwenye ameruhusiwa kubeba mizigo ya watu anaitwa Yesu. Mwenye ameruhusiwa kubeba maneno ya watu ni Yesu. Maneno ya watu ni nani alikupea hiyo kazi? Habari za wenyewe nani alikupea hiyo kazi? Kufanya mzuri kushinda Mungu. Mzuri yako peleka huko. Wacha kujifanya mzuri, kuwa mzuri. Fanya mzuri kushinda Mungu. Wewe ndio umebeba maneno ya kila mtu kwa kanisa. Ukikuwa na mshirika mmoja kanisani usia na mizigo sana kuna siku kitu mzuri anaongea kuhusu kanisa. Yeye anajua watu wote wapawe wamejaa hiyo kanisa ni kwa sababu yeye ni mbebu mbaya. Wacha nikwambie utavutia klasi yako. Utavutia klasi yako. Kama uko hapa huduma yako tu imejaa maneno ya watu. Hiyo maneno imejaa ya hao watu ni kwa sababu uko na hiyo roho, uko na hiyo tabia. Ndio unaona inapata partner yake. Kwa nini haufutii na kitu kizuri kwa sababu huna roho hiyo kizuri. Ambie uzuri yako ya kupata na ipate hata vitu vya watu na kusaidia. Haikuongezei anointe. Haikufanyi chochote na utafanywa mtoto wa kanisa hutawahi fanywa. Mtoto wa kanisa wakifanya nini? Sasa sasa keke 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 mnatokesha watu. Tumlete maneno yenu. Mwingine alikuwa naye kanisani pia. Ile estate tunaishi. Yeye Joshi da sote kwa estate. Yaani kitu kitendeka huko anajua mpaka nauliza Mungu wangu unajuaga aje? Wewe vitu ya kibila unajulia wapi? Vitu ya kibila unajua wapi na yuko kwa mtandao? Haiyuko kwa mtandao. Lakini spirit inavuta mpaka kibila. Ukiwa mwezi wako mwambie spirit yako. Boundary yake ni mpaka wapi? Inavuta mpaka wapi? Mwambie ina sense mpaka wapi? Nauliza muulize mwenzako ile spirit yako inashika network mpaka wapi? Yako uko hapa na inashika mpaka korogosho. Shida zote za korogosho inashika. Na shida yako kubwa ni hii. Ukitamuti pia kusinunua hapa na uko hapa, naishi hiyo. Siku ile chachu watu wamekufa mpaka watu wameokoka, aishikagi hiyo. Siku ile pasta amepra, aishikagi hiyo. Lakini siku ile sasa pasta amekaa amechoka nini inashikaga hiyo. Wewe ushikaga mambo mazuri si Mungu akukomboe. Si Mungu akukomboe. Si Mungu akukomboe. Inua mkono juu sema Yesu nikomboe. Sema Yesu nikomboe na kubeba vitu ya watu, nikomboe na habari za watu. Waandishi na mafarisayo wakamlekea mwanamke aliyefumaniwa katika usinzi hawakumletea mwanamke na mwanaume walimletea mwanamke kwa sababu tiari hiyo inaonyesha hawa waandishi na mafarisayo walikuwa na shida ni rahisi sana kujua mtu wako na shida ni rahisi sana kujua mtu wako na shida singu ni rahisi kwa mtandao hata mimi na wajibu Mwana bila anakujia amekukujia unaona huyu mtu akona nini? Akona problem. Mwingine aliyewahi comment kitu. Akaniita, sasa si mimi nimecomment. Mwingine akakwambia nyinyi mapasta, nakwambia brother you have a problem. Kamuliza brother, uko na bitterness. Kwa sababu ni mimi nimejibu lakini sasa umetuongeza mapasta. Hiyo inanionyesha moyo wako iko na shida. Tafadhali siku nyingine enda kwanza umalize shida yako alafu ndio ukuje uangalie shida zangu maana watu wamekataa kushughulikia shida zao out of their shida zao wanakuja kwa shida za wengine ndio wanakuwa petroli na mafuta ya kuwasha shida za wengine mshindwe 
na kama mtashindwa mubadilike basi vitu viwili ushindwe ama ubadilike unataka gani unataka gani sema Yesu nibadilishe wakafanya nini wakamletea mwanamke aliyepatikana wapi kuna soko inaitwa uzinzi kuna soko inaitwa uzinzi kuna kiwanja inaitwa uzinzi ndio itwa uzinzi lazima pawe na mwanaume Nasema ndio paitwe uzinzi lazima pawe na mwanaume mwanamke peke yake afanye uzinzi Na ina tupatia picha tayari hawa mafarisayo na masadukayo walikuwa na shida Kwa nini wameleta mwanamke yule mwanaume kwa nini wamemwacha wako na shida na huyu mwanamke na wako na shida zao ambazo hawaja tatua Nina kuombea katika jina la Yesu ndio wende tatua shida za wenyewe enda shughulikia yako kwanza enda upone kwanza enda upone wacha kujifanya vizuri uko na kidonda unataka kutibu vidonda ya wenyewe enda ponya kidonda yako kwanza ndio uponye ya wengine hakuna vile uko na kidonda unaweza ponya kidonda ya wengine utaharibu badilika kwa jina la Yesu Badilika kwa jina la Yesu. Jambo lingine tunagundua, hawa mafarisayo na masadukayo walikuwa hawajijui, hawakujua shida zao, hawakujua matatizo yao, walikuwa hawajui shida zao. Na mwanadamu yeyote ameokoka ama hajaokoka ambaye hajui shida zake ni mbaya sana kwa kudili na shida ya wenyewe. Watu ambao hawajui kuona shida zao wanajua kuona shida za wenyewe. Watu naomba iroishe kanisani. Tunaomba watu wapone. Niombi langu pisi si kuwe na mabadiliko kwa wamama, kuwe na mabadiliko kwa wazee, kuwe na mabadiliko kwako. Imagine wewe ukibadilika na hii uchumbe, kwako kutabadilika. Hii ndio roho utaisambaza kwa watoto wako. Hii ndio roho utaisambaza kwa kazi na tutabadilisha dunia. Tunabadilisha dunia kwa kubadilika. Atubadilishi dunia na kwenda kubadilisha huko. Yeye unaona kila mwanasiasa anakuja kanasema nitabadilisha nitabadilisha. Sasa tusifanye hiyo. Tafute mwanasiasa mwenye amebadilika, anaweza akabadilisha. Mwanasiasa yote hajabadilika, hakuna kitu atabadilisha. Acha staje majini. Waka mpata mwanamke mmoja, mhm. Aliyefumaniwa katika usinzi, katika kitendo, kwani alikuwa anafanya peke yake? Usipojua shida zako utaona vitu ya wengine vibaya bwana. Wakamweka katikati. Tiari hiyo ni shida inaonyesha wako na shida. Wakachukua mwanamke wa wenyewe wakamweka wapi? Wangelikuwa wanajua shida zao, hawangemchukua kumwaibisha kumweka katikati na Yesu kumbuka watu wa sinagogi wamekucha Yesu anawafundisha wapumbavu wakubwa sana hawa wanamchukua katikati wanamweka hapo hata adabu ya heshima ya kumpatia Yesu yafunza waseme hata tungoje Yesu afundishe a a wenye wanakuwa na shida huwa inawachoma wanapaparika Ina msumbua kanisa itaisha za ngapi kanisa itaisha za ngapi papa papa arushe mdomo hata juu anarushia wapi anarusha mbele ya nane wengine paka mnarusha mdomo mbaya watoto wako wadogo wakiwa hapo leo uliona pasta leo uliona pasta kwani mtoto yako asikike unafanya ni nini unasumbuliwa na viti ya wenyewe ulimwagia nani damu na ulimwaga wapi wewe damu yako ikimwagika ni hasara. Ulimwagia nani damu wewe ndio unasumbuka hivi? Yesu akusumbuka kama wewe, Yesu alijitoa, akateswa kwa sababu yao. Wewe unafanya nini? Nini ya kusumbua wewe? Achana kazi ya Yesu. 
Angalia wameenda iko mwanamke na mwanaume kwa sababu waoni shida zao wamechukua mwanamke peke yake shida ya kwanza shida ya pili wanaenda mpaka katikati kumweka je hii ni kumsaidia ama hii ni kumwaibisha saa zingine vile unaongeaga sikusaidia unasaidiaga ni kukuaga unakuaga bbc ya shida ya mtu Kuna vile unaongeaga unajua nakwambia hivi maana nataka tumuombe shetani yashindwe vile unaongea si kumuombea unataka tumuombe ni kumuanika unamuanika Wakristo wako na revelation ya kuanika mtu ukifikiria ni prayer item anapelekea mtu kumbe si prayer item ni kumuanika anaenda kumuanika Kama kweli mwataka kusaidia huyu mwanamke kwa nini mwamweka mbele ya watu Swali langu ndio hilo Kama kweli huwa unakuaga na mzigo ya huyo mama ya huyo dada ulipojua shida yake mbona pia watu wengi Swali langu ndio hilo na mbona unajua kwanza maadui zake Mbona unaenda ambia maadui zake Mimi tu nakuambia ni at least muombe panda huko. Namwambia ama unamwanika. Kuna vile huwa unaongeaga ni kuanika unaanikaga mtu. Kuna vile unaongeaga si kusema unasema sio kusaidia kwa sababu shida yake hauhitaji kuambia mtu mwingine wewe unatosha kuomba Mungu. Nasema wewe unatosha kuenda kupiga magoti na uombe hiyo shida. Kwani unaambia mama Kamau, umeambia mama Otieno, umeambia mama nani, umeisambaza kila mahali. Mpaka ukipatana na kila mtu badala umwambie Bwana asifiwe unamwambia shida ya yule. Na usisahau kumuombea na unamaliza kumuongelea na mimi na usisahau kumuombea. Enda, acha kujifanya mzuri. Kuwa mzuri wewe. Kumuanika mbele ya watu ni kumsaidia unamsaidia Ina mkono sema Yesu nisaidie hapa Hii mambo ya kusemaka Mungu saidia PPC PCC wacha sasa anza kusema Mungu nisaidie mimi Nibadilishe Hii mambo ya kusema Mungu tusaidie wacha anza kusema Mungu nisaidie Mungu ni mimi ni mimi Kesho tutasoma kwa nini Daudi aliandika Psalms 51 Kesho hii ndio tutaangalia ni kwa nini Daudi aliandika Psalms 51? Unaisomaga sana. Nitakupea sababu kesho ni kwa nini. Na nikitoka hapa kesho kuna maombi tunaomba hapa. Kesho nitakuombea na nguvu yangu yote. Na upako yote niko naye. Nitakuachia kesho yote. Kesho nitakumwagia yote because we want change in this ministry. And you are the one to bring change in this ministry. Hii mambo ya watu wanakuja hii church wanatupata sisi wenye tuko hatujabadilika hawabadiliki hiyo tunakata Tunataka wakuja watupate tiari kuna pattern tuko nayo wakikuja wanaingia kwa pattern yetu inawezekana kwa jina la Yesu inua mkono juu sema inaanza na mimi sema inaanza na mimi sema nimeamua kutoka ndani ya moyo wako pattern ya hii kanisa inaanza mabadiliko na mimi hakuna mtu nangojea abadilike ninaanza badilika Wakamchukua wakampeleka wapi? Wakampeleka katikati ya watu. Eh, ni mstari upi ule? Wakamwambia mwalimu, mwanamke huyu hata adabu ya kupatia Yesu amalize kuhubiri hakuna. Mtu akikucha na maneno muangalie tu vile ana behave. Hiyo itakuambia huyu ni mjinga huyu. Vile ya taleta, apangue kwa nyumba vile ya mepata. Apangue vile mnukua mnaongea sukume yake. Hiyo tiari na kuambia kuna shida hapa. Na kama hakuna shida, kuwa patient na manene ya watu. Tulia. Kwa nini na kusumbua moyo? Pili pili, hiko kwa shamba ya wenyewe. Ina kusumbua kwa mdome hako ya nini? Na kuna pili pili, unakasirika. Suniache. Chana na mimi. 
vitu vya kuwasha na viko kwa mdomo yako waashi wa nini wewe inua mkono juu kila msema bwana yesu kuanzia leo pilipili kwa shamba ya wenyewe haitawasha mdomo yangu kwa jina la yesu Naweza fikiria wewe ni mwokozi ya emergency umetumwa kuokoa mtu. Kwani Yesu alikuja kufanya nini kama umeanza kutiingisha masikilizo? Ah, zingine hata zitu badilike. Haki mimi nimekubali kubadilika. Haki samiti hizi pita na iniache hivyo. Haki lazima pisi si haki lazima tubadilike. Mtu aamue. Mtu aamue. The few of us tunatosha kutengeneza pattern ya ikanisa. The few of us tunatosha kutengeneza pattern ya wamama, pattern ya wazee, pattern ya vijana. Isiwe ni fellowship ya wamama ya kupiga, ya kudharau, ya kudunisha watu. Iwe ni fellowship ya kujenga. Inawezekana. Inawezekana. Nasema inawezekana. Wakamwambia mwalimu. Mhm. Wakamwambia mwalimu, mwanamke huyu amefumaniwa alipokuwa akizini. Kwani alikuwa na zini peke yake? Uzinzi inafanywa na watu ambao hawajaoa na hawajaolewa. Yaani vijana. Usharati inafanywa na watu ambao ameolewa lakini yuenda kulala kule ni usharati. Sasa akasema kwani inafa hey, mafarisayo na masadukayo. Hamuoni hata kwa maneno yenu mmeongea uongo tayari. Kwani alikuwa anafanya peke yake? Unajua saa zingine kuna vile unaongea maneno ya watu unafaa kuulizwa maswali. That's why tumesema watu ambao anajielewa na kujifahamu usikiliza kuelewa. Kuna watu wengine ukisikiliza ukimuelewa akimaliza unamwambia au tineja ije ile mlango kama nataka pita na dirisha utapitia dirisha ama mlango pitia yenye unaona ni sawa bora utoke kwa nyumba yangu ama ufanye kama Nigeria nikiingia huko ndani nikitoka huko umeenda ingia kwa watu kama hawa watishwe watu kama hawa wafanye nini ingia huko ndani chukua panga pigisha kwa kwa kwa, kwa nyumba chini huko kwa bedroom ba, lakini usitoke na panga pigisha tu kwa bedroom alafu utoke peke yako kwa meka mkono nyuma mwambie na kwangu siwezi kujitenga your problem you entertain them ndio maana wanaendelesha hiyo pattern we want to kill that pattern in this church we want to kill that pattern in this church and how are we going to kill it want, tunataka wewe uiwe ndani yako kuna watu nafaa fukuzi. Kuna watu tunamwambia I will not waste my time. Kuna mtu nafaa kumwambia kumaliza kuongea mwambie siku nyingine. Lakini sikiliza vizuri. Siku nyingine usiwahi kuja kuniambia kuhusu mtu. Kuja uniambie kuhusu wewe tunaweza tukaongea. Lakini ukinikujia na vitu ya watu usiwahi kuja kuniambia tena. Kama utaniambia kuhusu wewe na kama utaniambia kuhusu mtu ni pia uwe unaniongelesha jinsi ambavyo tunaweza msaidia lakini kumumaliza si yuko kwa hiyo kampuni ya kumaliza na kuwaipisha watu sitakuwa mimi station ya kusambaza vitu ya watu nichangie kuwaipisha watu mtu anahisi aje hebu ngoje kuna vitu nitaongea hapo nyuma nikimalizia mstari wa ngapi watano basi katika Torah na watu wanajua Biblia. Kwa kama nataka kumwambia wanajua Biblia. Eh na watakwambia na Biblia imesema. Si kila mtu angekwambia Biblia imesema kubaliana na yeye. Hapana. Watu wengine wakikwambia Biblia inasema nawaambia tena imeandi. Ina, tena pia inasema zaidi ya hapo. Usimwachie alete hiyo peke yake mwambie ingine tena. Kwa jina la Yesu. <laughs> basi katika torati Musa katika torati Musa aliamuru kuwa kuwa aliamuru kuwapiga kwa mawe wanawake namna hii kama mimi Yesu kama wewe ungemjibu aje mbona mko mpiga mawe mbona mmenete wanajua katika torati Musa alisema wanawake wa aina hii wapigwe nini mlipompata huko mbona amuko mpiga nini 
mnaniletea nini? Mbona mmeniletea? Si mnajua vile Musa alisema. Na kwa nini mnaniletea? Si mkefanya hivyo? Ndoka wewe sasa kumwambia kama unajua cha kufanya si ufanye. Mimi unakuja kuuliza maswali na tayari uko na jibu. Hii ndio shida unakuwaka nayo. Unaendaka kwa maombi na uko na jibu. Unatarajia Mungu akujibu aje? Tayari kesho unajua utaamka uende task hizi kuomba kazi, si ndio? Na unakuja leo jioni kuomba Mungu akuambie mahali utaenda kazi. Si uone uko na ujinga kubwa wewe. Ya, yeah, unajua huwa tunaendaka kuomba Mungu tukiwa tayari tuko na jawabu. Unajua tu vile utafanya na unaenda kuambia Mungu. Ni nini mbaya na wewe? Musa alisema apigwe mawe. Mnaniletea nini? Simkepigia mawe huko. Sema roho ya kusambaa sasa. Sema roho ya kustretch. Haja yao ni ijulikane huyu mwanamke amepatikana zinzi. Ama unaona nini? We unaona nini? We unaona ni nini? Haja yao ni mwanamke tu aibike amepatikana kwa usinzi. Sasa zingine angaliaga motivu yako ni nini? Inakuwa katuni hiyo mtu tu umwaribie jina kila mahali. Hakuna kitu kingine unakuwa nayo. Unao mkono juu tena mwambie Mungu nikomboe hapo. Mwambie nikomboe hapo. Ehe, ehe, Musa alisema apanywe nini? Apigwe mawe namna hii. Na wewe Yesu unasema sa zingine watu kuletea maneno ya watu maana pia kuna vile wanataka na wewe useme Sasa kama hautawasikiliza kuelewa utawasikiliza kuwajibu utawajibu na ukiwajibu ujue umeingia kwa list hata wewe ndani That's why ni maana sana Yesu alipoletea maneno hii hakusikiliza kuwajibu alitafuta sana kuwaelewa ndiye ajue vile atawajibu na wewe na hii hekima ulionayo mtu anaweza kukuletea maneno ya watu ukamsikiliza ukamsikiliza na uka conclude ukajua huyu ni mosheni yako nayo na ukajua jinsi ya kufanya nini na mjibu naambia wachana na mosheni ya watu ya wenyewe toke akiwa ameibika kwa nyumba yako Na wewe Yesu unasemaje mstari wa sita. Nao wakasema neno hilo kwa sababu wanamfanya nini Yesu wakimcharibu Yesu ili wapate sababu ya kumshtaki ya kushtaki nani ya kushtaki nani ni makosa gani imewaleta hapa Ni nini iliwaleta hawa watu kwa Yesu hapa? Sasa imebadilika imekuwa nini? Ni tabia mbaya. Watu ambao wanajijua wakikosea mkianza kesi hawabadilishagi warushe ni huyo. Unajua kuna watu wakikosea mkiweka kesi anatoka kwa yeye anaanza sema ni huyo. Tulianza hivi yani anapendua hiyo kesi. <laughs> Anaipendua tuanze kuongea kuhusu hiyo. Na wameleta mwanamke sasa imekuwa ni Yesu anatafuta. Walisema hayo maana walikuwa wanatafuta njia ya kumshtaki nani? Yesu. Haleluya. Tuko mstari gani sasa? Lakini Yesu akainama wakati mwingine ukisikiliza kuelewa utawajibu zingine kwa matendo Si lazima ujibu yote na mdomo zingine utajibu kwa matendo Baada ya hiyo walibuliza Yesu unasema aje Yesu aliwajibu aje Sa zingine ukiwa sikiliza a a watu ambao wanachielewa na kujifahamu wanajua pia kujibu kwa matendo yani mtu anaweza kuja kwa nyumba yako akaleta mshene akaleta mshene akaingia kwa babu kuoga naenda kwa babu kuoga 
Nani akimaliza moshe naye yake unaamka unakaa nini? Unaenda bafu kuoga. Mwingine akimaliza moshe naye yake unatoka unaenda duka. Namwachanisha hapo. Kuna mwingine akimaliza kuongea unamwachia chai na chips na chicken unatoka unaenda na unamlipia unatoka unaenda Yesu akajibu kwa njia gani akainama Yesu akafanya nini Yesu akafanya nini Lakini Yesu akainama Namba 2 akaandika kwa kidole chake katika nchi Tunaona vile Yesu ana wajibu ameinama akaweza kuandika kwa kidole chake katika nchi nao walipozidi kumhoji Yesu uh-huh. walipofanya nini walipozidi kumhoji Yesu alijinua akawaambia sikiliza akawaambia Nyinyi wote ambao mmeleta huyu mwanamke yeye asiye na dhambi miongoni mwenu na awe wa kwanza kumtupia mawe kama vile Musa alivyosema katika Torati napenda ijibu napenda ijibu turudie tena wamekuja kuonyesha Yesu makosa ya huyu mwanamke nisikilize vizuri maana hii ndio ya leo nataka ukombolewe kwa hii wamekuja sio shida zao wamekuja kwa ajili ya shida ya huyu na wamekuja kuonyesha Yesu vile huyu mwanamke amefanya na anapaswa kufanyiwa Yesu akajua hawa watu wanafanya hivi kwa sababu hawajijui Tulisema ukijijua utajua shida zako utajua wakati unakosea utajua wakati umefanya vipaya utajua sasa wapendwa ni wapendwa ambao hawajijui hawajielewi wanajua watu hawajijui na Yesu anajua kuangalia moyo Yesu akawaambia Mimi sipingi vile mmesema Mmesema mpige mara mimi sipingi Mmesema mmempata kwa uzinzi mimi sina shida lakini nataka Yesu akawatoa haleluya Haleluya. Yesu akawatoa mioyo yao juu ya mwanamke. Yesu akawatoa mawazo juu ya mwanamke. Akawarudisha kwa wao wenyewe. Yaani Yesu akawarudisha kwa kila mtu aanze kujiangalia. Sijui kama unaona hiyo picha. Sijui kama unaona hiyo picha. Aha. Nipate mswahili mzuri wa Biblia maana mimi nataka nimalizie hapo nastaki kurudi kusoma tena nani mswahili mzuri wa Biblia Nani atanisomea Pole pole sina haraka Nidhani basi watu hawajijui watu hawajijui si kimbia 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 ukae na kitu wapi Kimbia kimbia kaa na kitu pale Yeye nataka ukae karibu hapa Nimalize na hii alafu twende zetu. Kuna mtu amebarikiwa? Eh, utapaza tu sauti yako peke yake, kaa chini. Haya, tunataka kumaliza. Nataka tuone hii picha nzuri. Haleluya. Hebu, hebu nipate nipate wandugu wale wote wako hapa. Ah ah, eh, ndugu mmoja kuja, alafu nipate wadada wanne. Ama watano. John, John, John. Siku ile unaitwa usianze kuuliza nani ataenda. Weenda. Nimesema wewe. Wachana na watu. Tukuje hapa. Tukuje hapa. Tukuje hapa. Ndugu yangu jo. Haya, John, John. Haya, tusimame hapo mzuri. Ndugu yangu kuja hapa. Sasa kulingana na ule mama vile aliyeibishwa mbele ya watu, mtu akiebishwa anataka aje. Anataka uso wipi? Lazima 
time na mtu. Si ameibishwa mbele ya watu. Utaweka macho juu. Utainua kichwa juu. Sasa una imagine nini nakimbia kwa mawazo yake. Bwana asipiwe. Ameibishwa mbele ya watoto, ameibishwa mbele ya watu wengi. Hayo ndio mambo yanaendelea kwake. Bwana asipiwe. Hata kama kweli alipatikana kwa uzinzi, hiyo ni shida ama si shida? Lakini hawa watu wamefanya nini? Wamemuongezea shida ingine ama hawajamuongezea? Sasa juu ya shida yenye alikuwa nayo, wamemuongezea shida ingine, si ndio? Na hawa hawa wame smile sana maana wanajua leo lipisha. So hawa wamejawa na smile na watu wakiwa na smile na wamepata mtu awasimamagi wanaruka na kakaga hivi. Maana sasa leo huyu huyu mama tutamwaibisha. Hivi ndivyo huwa unafanya wakati unaruka ruka na mambo ya wenyewe. Badala umusaidie ndio unaendelea kumuumiza na unaendelea kufurahi. Sasa Yesu akainama akaandika kwa kidore sijui aliandika nini vijana ehe akiongea na msichana wasichana huandika na nini wasichana huandika na mguu lakini sasa Yesu aliandika na kidole sasa sikiliza Yesu alipoandika na kidole baada ya wao kusema hivyo Yesu akawaongelesha akatoa mawazo huyu mama alikuwa kwa mawazo ya huyu huyu mama alikuwa kwa huyu huyu alikuwa kwa huyu alikuwa kwa mawazo haya Yesu alipoinuka aliona mioyo yao na Yesu alipoangalia mioyo yao hakuona huyu mama aliona shida zao Yesu aliona watu wako na shida wako na shida za kibinafsi huyu amefanya dhambi Yesu akaangalia kana watu wamejawa dhambi hata kushinda huyu mama Na sasa Yesu hakukataa mumesema ya kwamba katika Torati Musa alisema watu kama hao wakipatikana na hicho kitendo wafanye nini wapigwe mawe mimi sikatai lakini Yesu alipoinuka mimi nataka kuambia nyinyi jambo moja nasema hivi kati yenu yeyote asiyekuwa na nini concentration yako iende kwa Bible yeyote asiyekuwa na nini Yeyote asiyekuwa na nini? Sasa Yesu anawafanya nini? Yesu sikiliza. Yesu anawatoa mawazo ya huyu mama kwa mawazo yao, alafu Yesu anawafanya wajirudie, wachiangalie. Yeyote kati yenu asiyekuwa na nini na dhambi akuwe wa kwanza kufanya nini kurusha mawe sijui kama tunapata point mwenye hana nini kwa kifupi Yesu anajaribu kusema nini wachana na dhambi ya wenyewe deal na dhambi yako acha kuja kutuambia umempata kivuta sigara so what siwende so udili na hizo zako zenye azitulikani acha kuja kutuambia kumuhusu Siwende utili na mashida zenye uko nao. Unajua watu ambao dhambi zao zimefika level zimefunika zimefunuka zinajulikana, upigwa sana na wale ambao zao bado hazijajulikana. Tendo tu mwafanya nyote ni wenye dhambi lakini bibile yako bado iko pale? Ndio unaona unakuwa na kimbere mbele ya kurukia mwingine. So njia ya kuspot watu wenye kanisani utawajua kwa kurukia vitu vya watu. Yeyote dada yangu tafuta hapo penye nasoma yeyote asiyekuwa na dhambi yeye asiye na dhambi miongoni mwenu na Miongo awe wa kwanza na kumtupa jiwe kuchukua nini kumtupia jiwe kumtupia huyu mawe so kile tunajaribu kuona Yesu ameambia hawa wachaneni na dhambi ya huyu kila mtu ashughulikie dhambi yake kwa kifupi Yesu anarudia tu kwa pointi yetu ukijijua utajua shida zako au utashughulika na shida za wenyewe utatatua yako Umeelewa kwa nini unasumbuliwa na shida za wenyewe? Kwa sababu bado haujajua. Na Yesu akawaambia, "Nataka mwenye ana aanze wa kwanza kutupa mawe." Ehe, then what happened? Akainama tena. Yesu akafanya nini? Akainama Aka Aka tena. Akaandika kwa kidole chake katika nchi. Akaendelea kuandika na kidole chake. 
nao waliposikia hawa waliposikia vile Yesu amesema wakashitakiana na dhamira zao wakatoka moja moja wakafanya nini akaina matena yes. akaandika kwa kidole chake katika nchi ehe nao waliposikia sasa hawa waliposikia kila mmoja akafanya nini wakashtakiana na dhamira zao sikiliza sikiliza sasa hawashtaki mtu <laughs> that's powerful powerful hawashtaki mtu sasa wanashtakiana na dhamira zao so hawaongei wamenyamaza lakini kila mtu ameanza kudili na shida yake kila mtu Yesu aliwasaidia kuona shida zao waache shida ya watu Mpendwa ukijijua hautasumbuana na shida za watu utatatua shida zako. Hiki mbere mbere uko nayo ku point point mapasta ku point point mapasta ni kwa sababu uko na shida kubwa wewe. Kila mara ukiamuka wewe ni kuongea mapasta. Oh pasta, eh huyo ba eh uko na shida wewe. Enda shughulikia shida zako kwanza upone. Ukishughulikia shida zako na uzipate utajua jinsi ya kuongea na hekima. Dhamira zao zikaanza kwa hukumu. Hii ndio roho inaitajika kanisana. Wacha kusumbuana vitu ya wenyewe, sumbuliwa na shida yako. Nasema jirudie dhamira ionekane iko ndani mwana mpotevu alifanya nini aliposingatia moyoni mwake sasa hawa mafarisayo wamejirudia kwa mioyo yao waliporudi kwa mioyo yao walipojirudia kila mtu akaona akona shida kila mara ukisikia shida ya mtu kimbia kwa bedroom yako enda angalia moyo wako wakafanya nini eh Waka... waliposhindana na dhamira zao waliposhtakiana na dhamira zao wakatoka mmoja mmoja ehe ehe walitoka 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 hivi unajua wakikuja mavi yote zikuwa zinapiga kelele ndio kila mtu ajue wamekuja lakini walipotoka hebu tupeni nani pole pole usitoke pamoja wakatoka moja moja ehe we rudi 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 ni a a rudi ni hapa wakatoka moja moja one after another so ni pamoja kanisa we usijaona bora unataka rudi hapa pale au unatokea hapa toka mase na watu wasizikie Yesu anaendelea kufanya nini Yesu anaendelea kufanya nini kuandika wadada wa mshenae wanafanya nini wale wanasumbuanga watu wanafanya nini kuna mtu amewaambia watoke nasema kuna mtu amewaambia watoke ni nini imewaambia watoke sema kujirudia sema kujirudia kujirudia sema kujiangalia kujiangalia ukijiangalia utawacha kuongea watu ukijiangalia utawacha kuongea watu ukijiangalia utawacha kuongea watu unaongea kwa sababu ujiangalia moyo wako Unaongea kwa sababu ujeshiangalia wewe na ndio maana ninatuma kukuambia unapaswa kujijua Dada yangu soma wakianzia tangu wazee hata wa mwisho wao hata wazee mpaka wa mwisho na maanisha kwamba tulipo mpaka vijana akabaki Yesu peke yake na yule mwanamke amesimama katika Yesu na yule mwanamke wakabaki wawili peke yao Kuna mtu aliwaambia watoke ni nini iliwaongelesha watoke utambira zao walipoona hata mimi kumbe niko na nini na kapi sistahili kufanyia mwingine kwenye lambada wakatoka pazito kuomba rusha wakati utajijua wewe kwa sababu ujiangalia moyo wako watu wamegonganisha ndoa za watu sana watu wamegonganisha watu makazini Watu wamegonganisha watu na ni kwa sababu ya kitu kimoja hawajiangali. Aha. Yesu walipobaki na yule mwanamke Yesu. Ehe. Yesu akajinua asimuone mtu ila yule ah, mwanamke. Yesu akamka akasema haya. Wako wapi? Si walikuwa wengi. Wameenda. Wapendwa. 
kuna vitu tutatukosa kanisani kabisa ikiwa kila mtu atajirudia Yesu alipoamka aliwapata so hii inamaanisha kuna vitu zitadisappear kanisani ni kuna mtu ali fast na ndo kupray hapa na watu wengine pasta usiwafastie Yesu aliwafastia Yesu alisema ini mapepe kwa ndani yao totoe. Wewe uko na pepo ya mjene, pepo ya mjene gani? Hakuna pepo ya mjene. Hakuna pepo ya mjene hapa. Kuna pepo ya mjene hapa. Ni wewe tu ujirudie mjene unawaje. Wapendwa kuna vitu zitadisappear kwa hii kanisa ikiwa tutajirudia. Ehe, tumalize. Wakamwambia. Yesu akaambia mwanamke sasa. Sasa naweza nikaongea na wewe ndugu yangu kwa sababu singeweza ongea na wewe wale wakiwa sasa mimi najijua na mimi niko na hekima siwezi kuongelesha mbele ya watu ehe akamwambia mwanamke wako wapi wale washitaki wako wale ambao walikushitaki wako wapi wako ehe hakuna aliyekuhukumu kuwa sasa hakuna mtu anakuhukumu kumaanisha kwamba wa kristo wakijirudia hakuna mtu atahukumu mtu ni ukweli ama ni uongo Watu wakijijua na wajue shida zao hakuna mtu atahukumu mtu. Eh, tuendelee my sister. Akamwambia, sasa sikiliza. Hakuna Bwana. Yesu akamwambia, eh, wala mimi sikuhukumu. Unaona hata mimi? Mhm, hata mimi sikuhukumu. Hata mimi sikuhukumu. Maana mimi ni mtu najijua. Mimi najielewa. Na nimeelewa ni sikuja duniani kuhukumu. Mimi Yesu sikuja kufanya nini? Nilikuja kuokoa nilikuja kusamehe dhambi wapendwa hatu kuokolewa tu hukumu na hatukuja kanisani kuhukumu watu na nani alikwambia kanisani ni ya watu wameokoka ni wapi imeandikwa kanisani ni ya watu wameokoka hii mlango iko wazi walevi wakuje wenye banki wakuje maka hapa wakoje kila mtu akuje iko wazi nani wewe unatarajia kupata watu perfect hapa hapa ndio tunatengeneza watu wakuwe sawa. Kahaba akiingia hapa atuweze mfukusa. Hapa ndio iko dawa yake. Mlevi akiingia hapa tutamfukusa. Hapa ndio iko dawa yake. Wenye shida wakuje hapa ni sipitali. Tangu lini daktari na wale manas mgonjwa analetwa akiwa mgonjwa wanamfukusa na huko ndio anaenda tibiwa. Hapa ndio mioyo ya watu inatibiwa. Ukitaka kupata watu weupe enda mbinguni huko chuo. Ukitaka kupata nini enda mochari, enda mochari huko. Pate watu wanakaa kama wewe basi. Lakini hapa watu wamekuja kutengenezwa. Na watu wako levels tofauti tofauti kwa hii kanisa. Watu wako levels tofauti tofauti. Kuna watu bado wanapigana na vitu zingine zenye huri pigana nazo zamani. Si ujirudie ukumbuke wakati ukiokoka. Challenges zenye ulikuwa unapigana nazo. Leo Mungu amekusaidia umekomaa. Patia wengine nafasi wakue. Patia wengine nafasi wakue. Mwenye haki uanguka mara ngapi? Mwenye haki uanguka mara ngapi? Mara saba. Hiyo inamaanisha chini juu. Chini juu. Give them time to grow. Patia ni wa mama nafasi wakue. Patia ni wa sana nafasi wakue. Wewe sasa babu umefika kiwango chikine. Wengine wako chini achana na wao. Wewe umefika level their challenges ulishashinda. Kuna mtu bado wako huko chini. Bado anangangana na vitu vingine. Tumpatie nafasi ya kue. So, Soma dada yangu mimi nimalize nishuke hapa. Enenda zako wala usitende dhambi. Sasa fanya tani. hivi ndugu yangu. Mimi nataka uende kitu moja tu nakuomba Yesu hapo supporte dhambi yake alimwambia usifanye dhambi thank you nataka kuniambia wewe dada utafanya dhambi narudia tena hiyo njia Yesu amedeal na yeye atafanya dhambi kuna vile una deal na watu ndio anakasirika naenda kwa baba kukunywa vizuri sasa kuna vile una deal na vitu ya watu ndio mtu anakasirika naenda za kwa nje wapendwa tusaidieni watu watoke kwa shida zao zisaidie watu kuahidisha kwa shida. Wale mafarisao ni nini walikuwa wanafanya? Walikuwa na msukumo wapi? Kwa mdomo ya shetani. Yesu akafanya nini? Akamtoa kwa njia rahisi tu. Kumwambia just go. Na usirudie. Usirudie. Wapendwa, kuna kitu kinaitwa usirudie. Usirudie tena. Wakati 
utajiona utakuwa mzuri wa kuona watu utaona watu vizuri wakati utajiona utaangalia watu na upendo na utaangalia watu na njia iliyo nzuri na malizeni kusema hivi mtu yeyote aliye na kansa ya matiti na akatibiwa mpaka titi moja likakatwa understanding yake ya watu walio na kansa iko juu sana kushinda yako wale ambao wameanzisha hizi group group za wamama walio na kansa ni nani wameanzisha hiyo ni nani walikuwa hiyo ni wamekuwa victim ya hiyo ndio wameanzisha mwenye ameanzisha kikundi cha single mothers wanawake wajane ni mujane ni kwa sababu amepitia na amesikia vile inamuuma akaona tukikusanyana wengi tunaweza kuwa nguvu na malizia nikisema hivi hao watu unawaona wanapitia challenges mengi sana hizi smile tunazipata hapa ni za Yesu ni vile tunateswa lakini bado tuna tukosao wanatumiza utu wa nje lakini mtu wa ndani na nawili we are going through a lot. We are going through a lot. Wewe wacha kuasiu. Hapana wana watu wamekuja hapa kanisani wanacheka wanarukaruka. They have a lot. Mimi nataka nikuambie sita kudanganya. Watu wana maneno. Watu wana vitu wanapitia. Ni vile hawaongei wanaamini Mungu watoke hapa. Lakini kuna watu hawali na macho. Wanalia na mioyo kuna watu wanalia me i know what I, I went through last year najua but i'm a strong pastor sometimes to be strong but it's not i know why i'm saying that because i know i'm a strong person and a strong person going through a difficulty let me tell you ndio utajua kuko strong today discuss nobody will notice nobody will come to talk to you nobody will encourage you like the way nime preach hapa maybe i have my problem will you come and talk to me yes i will you come and talk to me that's the way inuko wanza kunipreach hakuna niwezezea shida juu ya shida yenye niko nayo give me time to deal with my issues we have issues i'm not an angel i'm not an angel people in the church they have issues na kuanzia leo i'm teaching you this watu wamenyamaza 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 usikubali kuchokora vidonda usichukubali kumuongezea ingine kuna wengine wanaendaka kulia sana wakisema i wish angejua kenya napitia i wish angejua kenya napitia kuna mtu savings yake yote alidanganya ikakuliwa yote ikaenda lakini amenyamaza nayo. Achana na watu na kufunza mimi mchungaji. Mimi nimeanza kujua watu kwa sababu ya kukaa karibu na watu. That's why I'll advise you. When a pastor tells you something, ichukue. Ichukue. Ninyi amjui kukaa na watu. You don't know. Kama kuna mtu anajua watu, ni mchungaji. Mimi nimekaa na wanadamu karibu kwa miaka 13 nimechunga kanisa niko na mtu kila siku kwa miaka 13 nilifika mahali ombi la kwanza niliambia Mungu nifunze nijue watu kuna wakati watu niliwabadilisha wakakuwa kitabu yangu ni wasome ni wajue maana nilikuwa ninaona nikihubiri na nikiimba vile wanafanya church wakikuja kwa ofisi wangu mtu anaongea maneno mbili tatu ya kwanza hiyo ingine yote anaongea kwa kulia unamwangalia akiwa church unamwangalia kwa ofisi nikaambia Mungu kumbe watu wako na vitu. Ndio Mungu akaniambia Simio nataka ujijue kwanza. Ukijijua utaelewa watu. Sometimes tukifanya makosa we understand ourselves and we want people to understand us. The problem ni hii. When wengine wamefanya makosa we don't want to understand them. Nisikilize tu Nisikilize tu. Tunapendwa kueleweka tukikosea. Lakini hatupendi kuelewa wengine wakikosea. Mimi ni mwepesi wa kuelewa watu. 
Kenye nilipitia mwaka jana mimi najua. Nilipitia maisha maya. Maisha yangu yote mimi sijakuwa mgonjwa. Nilikuwa mgonjwa. Maisha yangu yote sikuwa mgonjwa. Paka mshipa ile nisumbua sikio hiyo ilikuwa ni kuwaza ama nini. Eh hey, singebadilisha shingo nilikaa kwa nyumba. Niliona dunia imekuwa upside down. Asante bado nangojewa ni upili. Maisha imenigeukia na bado napigiwa simu pasta niko na shida. Na bado naingia kwa ofisi unaletewa shida. Shida yenye inakukula ni unaletewa mtu anakupigia na hiyo shida. Unaisolve inakuwa sawa na yako imekataa. Sio kama kuna mtu amenielewa vile nimesema. Na watu wengine wachana na wachana na wachungaji. Wachana na wachungaji. Wachana na watu. Sometimes we go through a lot. Na kenye tunapitia washirika wanakuja kita Mungu anasikia inapona. How do you feel? The challenge that you are going through. Na inaumisa moyo wako inakutatiza. Kesho asubuhi wanakuja unawaompea siku ya pili wanakuja na sacrifice wanasema pastor Mungu ameniona unabaki ukiulizaga Mungu why me Umewahi pitia hiyo haujapitia wachana na wachungaji When you hear a pastor is going through this and this what you can do pray for him Wanadamu wana mengi lakini ukijielewa utawaelewa usipojielewa hautawaelewa utaumiza wengi utatesa wengi namalizie nikisema Mungu na atusamee mahala pote tumezidisha vidonda vya wengine Mungu na atusamee mahala pote ambaye alikuwa amebaki nayo tukaiharibu kabisa Mungu na atusamee yule dada alikuwa anasimama akapitia challenge tukaongezea zaidi akatoka kanisa juu yetu Mungu na atusamee Mungu na atusamee na roho Mungu tufundishe hii somo na utukumbushe siku zote tukiona mtu ako na shida tujiangalie kwanza kama naweza msaidia nitaenda kama siwezi afadhali ninyamaze namalizia nikisema hawa watu naona wanakuja kanisani wako na mambo wanapitia wana mambo wanapitia na hawakuja kanisani tuwaongeze wamekuja kanisani zitolewe itakuwa vibaya sisi kuwaongezea nasema Mungu atusaidie Mungu atusaidie Mungu atusaidie Umenipa baraka Umenipa baraka Umenipa baraka Tambua ya kwamba vile nilivyozaliwa ni mwanzo wangu tu Kisha nikasoma kwenye Biblia kwamba hatima yangu imikononi mwako